공급망을 재편해서 중국에 대한 의존도를 낮추려는 시도는 우리나라도 이미 오래전부터 해오고 있습니다. 2017년 미국의 압력으로 우리나라에 사드 배치를 하게 되면서 우리나라는 중국과의 달콤한 관계가 깨지고 중국으로부터 아주 강력한 경제 보복을 당했죠. 그때부터 쌓인 한중 양국의 감정의 잔재들이 지금까지 영향을 미치고 있는 거기도 하고요. 그 이후로 우리 정부는 꾸준히 중국에 지나치게 집중되어 있던 대중국 무역 의존도를 줄이고 교육국을 다변화시키려는 노력을 해왔습니다. 뭐 우리도 먹고 살자니 어쩔 수 없었죠. 중국이 한대 때리면 후 갈수 있다는 걸 뼈저리게 느꼈으니까요. 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 우리나라와 중국과의 무역 총액은 계속해서 증가하고 있습니다. 한중 관계는 단순히 교육액만 증가하고 있는 것이 아니라 얼마 전 요소수 사태에서 보여진 것처럼 자그마치 3천여 개 제품이 중국 수입 의존도가 80% 이상일 정도로 절대적인 의존 상태를 벗어나지 못하고 있습니다. 이 정도면 우리나라가 하루만 중국을 끊어도 금단 현상 정도가 아니라 숨이 깔딱 넘어갈 만큼 심각한 상황인 거죠. 미국과 중국이 서로 머리끄댕이를 쥐어잡고 싸우는 와중에 미국이 동맹국들을 동원해 중국을 포위하는 것은 물론 미국 입장에서는 좋은 전략일 수 있습니다. 하지만 그건 미국 입장일 뿐이고요. 돌려 말하면 미중 양국 모두 누구 하나 상대를 압도하지 못하고 있다는 반증인 것이죠. 미국도 중국도 서로 자국의 핵심 이익을 지키기에 급급한 상황이기 때문에 글로벌 정치 상황의 변동에 따라서 미중 간의 갈등 상황도 급격하게 변화할 수 있어 보입니다. 자칫 지금의 분위기에 휩쓸려 미국 뒤에 줄을 섰다가 혼자 까마귀 날아가는 상황이 되지 말라는 법이 없는 것이죠. 한미동맹은 미국과 우리나라 모두에게 군사동맹으로서 이미 그 자체로 중요한 가치를 지닙니다. 즉 우리나라가 미국에게 일방적으로 빚을 지고 있는 것이 아니라 한미동맹을 통해 우리나라가 미국이 이룰 수 없는 핵심적인 가치를 제공하고 있다는 의미이기도 하죠. 우리나라의 핵심 이익을 지키기 위해서는 우리는 이러한 한미동맹이 절대 반중동맹으로 전환하지 않도록 관리해야 할 것입니다. 결국 미국과 중국 간의 신냉전의 본질을 살펴보면 누가 빨리 누구의 편에 줄을 설 것이냐가 해법이 아닐 것 같아요. 이럴 때일수록 우리나라가 나서서 중심을 잡고 미중 사이에서 국제평화와 공동번영을 위한 전방위 협력외교의 구심점 역할을 할 필요가 있다고 생각됩니다. 미국이 궁극적으로 필요하는 핵심 이익과 또 중국이 추구하는 핵심 이익 사이에서 우리나라의 핵심 이익을 지켜가며 미중 양국의 갈등을 줄이고 협력을 돕는 균형추 역할을 할수 있어야 하는 거죠. 경제와 안보가 철저히 분리되어 있던 지난 30년은 안미 경중의 외교 전략이 통하던 시대였습니다. 하지만 미중 신냉전 시대에는 자국의 안보와 경제 모두 우리 스스로 지켜야 할 수밖에 없어 보입니다. 안보 분야는 자주 국방을 통해 우리나라의 군사력이 미국과 중국 모두 함부로 대하지 못하는 수준까지 끌어올려야 할 것입니다. 경제 분야에서는 반도체처럼 미국과 중국을 협상 테이블로 불러낼 수 있는 킬러 아이템 산업을 계속 확대 발굴하고 성장시켜야 할 것으로 보입니다. 이렇게 할때 이번 민주주의 정상회의의 초대장은 우리에게 새로운 시대를 열어주는 큰 기회가 될 수도 있을 것입니다.